我来了纽西兰一个月啊，纽西兰的风真的是很大。所以我这一季只好在家里做。OK, guys, welcome back to the channel. 呃，我今天要跟你们分享的就是我使用了这一个产品一个月之后的新的这个东西，就是 Osmo Mobile Two。这个就是 Osmo Mobile Two， 哇，它是 for 你的 mobile videography、photography 那一些使用的。呃，我来到纽西兰的第二天，我就在 Boxing Day 的时候买下了这个 Gimbal。我再教给你分享一下，呃，它的一些特点，一些我喜欢的东西，当然还有它 limitation 啦。Straight out of the box， 这个东西它感觉上很轻，我猜啊，可能四百多五百个 gram， 呃，我不是很确定啦，等下我 search 我会写在 screen 上面给你。呃 ，for 一个 accessories 可以做这样多东西来讲，四百多个 gram 应该也是不算什么东西啦。我也做过智云 Smooth Four。我觉得智云 Smooth Four 比起这个东西啊，它比较重啊。说、so、Osmo Mobile Two 它第二个特点 ，which I think is an advantage， 啊、呃，就是它底部这边这个东西是一个 screw mount， 就是你可以把你的这个 gimbal 装上去你的脚架上面，它就可以很 steady 这样帮你拍一些接下来等下我要跟你讲的特点的东西了。第三个我觉得也是一个 advantage 的东西，就是这一个 USB port。当你 turn on 了你这个 gimbal 的时候，你还可以用这个 USB port 去 charge 你的电话。In case if 你的电话已经 run low of battery， 所、so, 以第四个也就是所有的 gimbal 通常都会有的 feature， 也是他们的 advantage，、啊、就是你可以用各种不一样大小的电话，因为它是靠这个 clamp 去 clamp 你的电话的。所以你，比如说你遇到一个情况，你电话没有电，你可以用你朋友的电话，又或者你喜欢换电话的人，每两个礼拜换一次电话的人。你就可以一直换电话来用在这一个 gimbal 上面了。我是没有这样多钱，两个礼拜换一次电话了，我不知道你了。OK， 讲完它的外形上面的 advantage 了，我是要跟你讲这个东西最实际的作用，就是拍很 smooth 的 footage。呃，我有带着这个东西去了 m o n t a r n a k i 啦，有去到 Cape Ringa 啦 ，Cape Ringa 西北大风。刚才看到的那些 footage 啊，我全部是用我电话自己本身的那一个那个 camera 的 app 去拍的，我还没有用到呃这个这个 Osmo Mobile Two 它的 app 去拍。这里就要讲到它第六个 advantage， 就是 DJI 的 app。DJI 的 app 哦，它的 interface 是很简单、很直接的。没有用过 DJI product 的人，你一打开。你看它可能十秒十五秒，你就已经会用大多数的东西了。它的 app 真的是很方便。第七个我觉得是 advantage 的，就是这个 DJI 的 app 啊，它里面有一个东西是 focus tracking， 就是当你 tap 在你的 screen 上面，你要 follow 某一个 object 的时候，你走来走去哦，它会自动摆，它会跟着那一个 subject， 就是你要 focus track 的那个 subject。这个 gimbal 第八个 advantage。也是在 App 里面，就是这一个 Gimbal， 它可以帮你拍到 Time Lapse、Hyper Lapse 和 Motion Time Lapse。<咳>这个 Mount Arana Key 就是它的 Motion Time Lapse 了。以前我们 Photographer 想要拍一个会移动的 Time Lapse 的时候，我们还想就要放，好像比如讲摩托啊什么东西，在 Slide 上面慢慢走、慢慢走、慢慢走这样，然后再进到 Video Software 里面，把所有的照片放在一起，做成一个。呃、uh, ，video 这样子，你才会有一个 motion time lapse。现在你不需要了，你用这一个它的 app， 你很轻松就做到了，而且是 in camera。以上这个八个东西啊、哦，是我在使用了这一个 gimbal 一个月过后，我觉得呃最明显的 advantages 啦，它则是帮助我在使用这个东西上面得到很大的方便了。不过当然这个东西也不是 perfect 的啦。它有一些 limitation， 
，是我觉得他们可以改进的。第一个 limitation 啊，就是这一个 gimbal， 它没有 gimbal lock， 你放在，你看，它松松，让你放进 back， 它又不知道躺在哪里，这样子是，我我觉得。市面上已经有一些 gimbal 有 gimbal lock 了，所以它下一个 version 应该应该是要有的。它第二个 limitation 啊，就是这个 gimbal 它没有三百六十，啊，它到一个时候它就会卡住，会顶住了。这一个也是一样，它这边会顶着，它转到这边也是会顶着。市面上已经有一些 gimbal 是已经可以转三百六十度的了。So for 一个快新的 product 来讲，呃，他们有做这一点是有点奇怪啦。OK， 所、so、以以上的那一些就是我在使用了 DJI Osmo Mobile Two 一个月过后的我我认为的 advantage 和它的 limitations 这样子了。当然我还有一些像是 Vertigo 啊，它破水平的画面啊，还有一些穿过空间的画面啊，我都还没有去试的。不过等我回到沙巴，我再慢慢试了。是最后一个 aspect。这个就见仁见智。这个 DJI Osmo Mobile Two 啊，它市面上价钱是五百多块马币。说、so, on sale 的时候，他们还试过去到四百块以下， wow! 我没有买到四百块以下了。啊，不，我有朋友跟我讲，是真的有过这个价钱呢。说、so, 到底五百处这个 accessory 对你来讲是值得还是不值得？呃，这个是见仁见智了。For traveling 啊、哦，五百块这样的一个东西可以做这样多的 effect 啊、哦，我个人认为是值得。OK， that's it guys。说、so, 如果你有用过其他的 gimbal， 可能你也可以比较一下，然后给我知道一下到底哪一个比较好，哪一个比较方便，还是你有其他的 advantage 是你注意到我没有注意到的啊？你给我知道一下。Nice。